ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கிற தேர்ட்டீன் தசம் பார்க்கலாம் ஏபிசிடி ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட ஒரு நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் நடிப்புள்ளிகள் ஓர் இணைகரத்தை அமைக்கும் என காட்டுக அ குவாட்ரிலேட்டல் ஹேஸ் ஃபோர் வேர்டிசஸ் அட் ஏபி சி அண்ட் டி ஷோ தட் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இட் சைட்ஸ் ஃபார்ம் அ பேரலோகிராம் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏபிசிடி அப்படிங்கிற ஒரு நாற்கரம் ஒரு குவாட்ரிலேட்டல் இப்போ குவாட்ரிலேட்டர்னால் என்ன அர்த்தம் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃபிகரையுமே நம்ம குவாட்ரிலேட்டர்னு சொல்லுவோம் அது ஸ்கொயராக இருக்கட்டும் இல்லை ரெக்டாங்கிளாக இருக்கட்டும் பேரலோகிராமாக இருக்கட்டும் ஓகேவா ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃபிகரையுமே நம்ம நார்மலாக குவாட்ரிலேட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு குவாட்ரிலேட்டர் ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷோ தட் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இட் சைட்ஸ் ஃபார்ம் அ பேரலோகிராம் நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் ஒரு இணைக்கரத்தை அமைக்கும் என காட்டுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஏபியோட நடுப்புள்ளி எடுத்துக்கிறோம் நடுப்புள்ளினா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஏபியை ரெ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் ஓகே ஏபி பிபி அப்படின்னு பிரிக்குது இந்த ஏபியோட மெஷர்மெண்ட்டும் பிபியோட மெஷர்மெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் பி பிசியோட மிட் பாயிண்ட் கியூ அண்ட் சிடியோட மிட் பாயிண்ட் ஆர் தென் டிஏவோட மிட் பாயிண்ட் எஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேரலோகிராம் கிடைக்கும் பேரலோகிராம் ஓகேவா பேரலோகிராம்னா என்ன அர்த்தம் இணைக்கரம்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இணை அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த பிக்யூவோட ஸ்லோப்பும் சாய்வும் எஸ்ஆரோட ஸ்லோப் சாய்வும் சமமாக இருக்கணும் தென் பிஎஸ்ஓட சாய்வும் கியூஆரோட சாய்வும் சமமாக இருக்கணும் ஓகே அதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோன்னா உள்ளே இருக்கிற பிக்யூஆர்எஸ் ஒரு பேரலோகிராம்னு ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கு மொதல் பியோட வேல்யூ கியூவோட வேல்யூ ஆரோட கோஆர்டினேட்ஸ் எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் தேவையில்லை அதை அவங்க கொடுக்கல ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் இருந்து தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஏ கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபோர் கம்மா மைனஸ் டூ தென் பி வந்து ஃபைவ் கம்மா மைனஸ் ஒன் சி சிக்ஸ் கம்மா ஃபைவ் அண்டு டி வந்து மைனஸ் செவன் கம்மா சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மிட் பாயிண்ட்டுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி பியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க தான் ஓகேவா அப்போ பி கியூ ஆர்எஸ் இதோட புள்ளிகளை நம்ம முதல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து இதோட ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பியோட பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் முதல் என்ன சொல்லிடுனா பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஏபியின் நடுப்புள்ளி பி அப்படின்னு முதல் சொல்லிடணும் ஏன்னா எந்த இதுக்கு நேம் நம்ம தானே கொடுத்துருக்கோம் பி கியூ ஆர் எஸ்னா அவங்க சம்மில் சொல்லலை அதனால் நம்ம சொல்லிடணும் ஓகேவா அடுத்தது பியோட புள்ளிகள் அண்டு கியூ சாரி ஏபியோட நடுப்புள்ளி தானே பி அதனால் ஏவோட புள்ளிகளும் பியோட புள்ளியும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ தென் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது ஃபைவ் பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் இஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் நான் டேரெக்டாக மைனஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை டூ ஓகே ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோராக பிக்கர் நம்பர் சிம்பிள் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் தென் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு வந்துடும் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் பாயிண்டில் மாற்றிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் பை டூங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவா அதாவது பாதிங்கிறப்போ ஒன்று உள்ளே போட்டு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோம் ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சு இங்கே ஜீரோ சேப்பிங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஓகே அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதா அதை எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறப்போ த்ரீயை நீங்கள் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் த்ரீயில் பாதி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த்ரீயில் பாதி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சு போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து Q இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி ஸோ கியூங்கிறது தான் பிசியோட மிட் பாயிண்ட் ஆகிட்டா அதாவது பிசியின் நடுப்புள்ளி Q. ஸோ கியூவோட பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பிசி ஸோ பிங்கிற பாயிண்ட்டையும் சிங்கிற பாயிண்ட்டையும் எடுத்து எழுதிட்டு நடுப்புள்ளி 
ஓகே இப்போ டென்னில் பாதி ஃபைவ் ஒனில் பாதி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஓகே இந்த டிவைட் பண்ணி இப்படி டிவைட் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்லணும்னு இல்லை பாதிங்கிறப்ப நம்ம ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் தென் ஒன் டூ ஜார் டூ அண்ட் டூ டூ ஜார் ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா டூன்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் சிடி அதாவது சிடியோட மிட் பாயிண்ட் ஆ சிடியின் நடுப்புள்ளி ஆர் ஓகேவா ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சியோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டியோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டூ இஸ் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை டூ கமா ஒய் ஒன் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஒய் டூ இஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிகர் நம்பர் வந்து செவன் அதோட சிம்பிள் மைனஸுங்கிறனால மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சாரி செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் கம்மா ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவனா ஸோ லெவன் பை டூ சரியா ஹாஃபுங்கிறது என்ன ஒன்றில் பாதி ரைட்டா அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவா ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா லெவனில் பாதி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு பார்த்தோமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஸ் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டி ஓகே டிங்கிற இந்த பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி வந்து எஸ் ஸோ எஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டிஏயின் நடுப்புள்ளி எஸ் அட் இஸ் டிங்கிற பாயிண்ட்டையும் அண்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போது நடுப்புள்ளி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூவா எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ கமா ஒய் ஒன்ங்கிறது சிக்ஸ் தென் ஒய் டூங்கிறது மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஓகேவா மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் லெவன் வந்துடும் ஸோ மைனஸ் லெவன் பை டூ கமா சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர்னு வந்துடுமா ஸோ ஃபோர் பை டூ ஸோ மைனஸ் லெவன்ங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவா தென் இது டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ 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 ஆர் ஃபோர் அப்போ டூ டிவைட் பை ஒன் டூன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் இது ஒரு இணைக்கரமா அதாவது பேரலோகிராமான்னு செக் பண்ணணும் அப்போ ஆப்போசிட் சைட்ஸு ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் பிக்யூ ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸ் அண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் எஸ்பி இது நாலும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லோப்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா இது பேரலோகிராம்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் பிக்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஸ்லோப் பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கியூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இங்கே வந்து நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது சாய்வு சாய்வு ஃபார்முலா என்ன ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ரைட்டா ஸோ ஒய் டூங்கிறது டூ நடுவில் மைனஸ் போட்டுட்டு ஒய் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் டூங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் போட்டுறேன் தென் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த இது வந்து டெசிமல் இருந்தால் இதையும் டெசிமலில் மாற்றிக்கோங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ்னு வந்துடும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வரும் இந்த ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ இது டெசிமல்லையும் இது ஹோல் நம்பர்லையும் இருக்கா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெசிமலை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹோல் நம்பராக மாற்றிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்கனால டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது ஹோல் நம்பராக மாறிடும் இதையும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை இங்கே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் பாயிண்ட் போயிடும் இங்கே ஃபைவ் இன்டு டென் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் இது செவன் டைம்ஸ் அது இது டென் டைம்ஸ் வந்துடும் ஸோ செவன் பை டென் ஓகேவா சரி அடுத்தது ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ கியூவோட பாயிண்ட் அண்ட் ஆரோட பாயிண்ட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது டூ ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் பை எக்ஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ
ஸோ அடுத்து ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸ் ஆர்எஸ்இன்ஸ் ஆய்வு எதுன்னு தெரியுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக்யூ கண்டுபிடிச்சோம் கியூஆர் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஆர்எஸோட சாய்வு அடுத்து எஸ்பியோட சாய்வு ஓகேவா ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸ் ஃபார்முலா வந்து ஒய் டூ இங்கே டூன் இருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் தென் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சரி இப்போ ம சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கர் நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் வந்துடும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ போயிடுச்சு அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் பை இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை இங்கே பிக்கர் நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வரும் தட் இஸ் ஃபைவ் ஓகே இந்த மைனஸ்க்கு இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதை ஹோல் நம்பராக மாற்றணுமா இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் போடுங்க அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் வருமா ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் செவன் டைம்ஸ் அண்ட் டென் டைம்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டென் ஸ்லோப் ஆஃப் எஸ்பி எஸ்பி இன் சாய்வு ஓகேவா ஸோ எஸ் அண்ட் பியோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா ஸோ ஒய் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நடுவில் இருக்கிற மைனஸ் போட்டாச்சு ஒய் ஒன்ங்கிறது டூ நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதிட்டு அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக பண்ணுறேன்னு தப்பு பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா எக்ஸ் டூங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நடுவில் இருக்க மைனஸ் போட்டுட்டேன் இங்கே எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பிள் அந்த மைனஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஆட் பண்ணணுமா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எனக்கு கிடச்சிடும் பை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இந்த ஜீரோவுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ இங்கே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன வந்துடும்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா இது செவன் டைம்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு வரும் ஸோ மைனஸ் செவன் பை டுவெல்னு வந்துருச்சு இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாமா சைஸை இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிக்யூ செவன் பை டென்னு வந்திருக்கு அது போல் ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸும் செவன் பை டென்னு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ பிக்யூங்கிறது இது தான் இது வந்து செவன் பை டென்னு வந்திருக்கு அது போல் ஆர்எஸும் செவன் பை டென் ஸோ எதிர் எதிர்பக்கங்கள் இணை அப்படின்னு இதிலே தெரிஞ்சிருச்சு ரைட்டாக எதிர்பக்கங்கள் இணை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் மைனஸ் செவன் பை டுவெல் அது போல் ஸ்லோப் ஆஃப் எஸ்பியும் மைனஸ் செவன் பை டுவெல்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆருங்கிறது இது இது வந்து மைனஸ் செவன் பை டுவெல்னும் எஸ்பி வந்து மைனஸ் செவன் பை டுவெல்னும் கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த எதிர்பக்கங்களும் இணையாக இருக்குது ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா ஸோ தர் ஃபோர் இட் இஸ் அ பேரலோலோகிராம் ரைட்டாக ஸோ இதை இப்படி எழுதி நம்ம முடிக்கணும் அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸ் பிக்யூ சாய்வு ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்இன்ஸ் சாய்வு அதனால் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பிக்யூவும் ஆர்எஸும் இணையாக இருக்குது ரைட்டாக அது போல் ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் எஸ்பி கியூஆரின் சாய்வு எஸ்பியின் சாய்வும் ஈக்குவலாக இருக்குது சமமாக இருக்குது அதனால் கியூஆரும் எஸ்பியும் இணையாக இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இப்போ எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இணைன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோமா அப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இணையாக இருக்கிறதுனால இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பேரலோகிராம் ஓகே தர் ஃபோர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பேரலோகிராம் எனவே நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் இணைக்கரத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்